spotykamy się tutaj w Lucernie, w Szwajcarii, na uroczystości, na spotkaniu upamiętniającym wydarzenia z całą pewnością wyjątkowe w historii świata. We are meeting here in Lucerne, in Switzerland, at this ceremony, commemorating developments which, for sure, were exceptional on the scale of the world. Tu na tym cmentarzu chylimy głowy przed wszystkimi, którzy stali się ofiarami straszliwego Holokaustu, najczarniejszych lat XX wieku, ale chyba najczarniejszych lat w historii ludzkości. Here on this cemetery we bow our heads, we bow our heads uh, before all those who became victims of the terrible Holocaust, of the bleakest years of the 20th century, but most probably of the bleakest years in the history of all mankind. Chylimy głowy przed milionami bestialsko zamordowanych Żydów, chylimy głowy przed milionami bestialsko zamordowanych obywateli Europy, różnych krajów, ale dziś ja przede wszystkim chylę głowę przed milionami zamordowanych Polaków, także tych Polaków żydowskiego pochodzenia. Today we bow our heads before millions of the bestially murdered Jews, of millions of bestially murdered citizens of Europe coming from all different countries of the continent. And today I bow my head in front of the millions of Poles who were murdered, also Poles of Jewish descent. I odważę się powiedzieć dzisiaj, że na tym czarnym niebie wspomnienia tamtych dramatycznych lat II wojny światowej, kiedy niemieccy naziści dokonywali ludobójstwa na osobach narodowości żydowskiej, dziś stoimy nad grobem człowieka, który symbolizuje jaśniejszą gwiazdę wśród tej czerni rozpaczy. And today I dare say that against that black sky which makes us remember about the dramatic years of the Second World War when German Nazis perpetrated genocide on Jews. Today we are standing at the grave of the man who was a brighter star, a brighter star shining against that black sky of the drama, of the terror. Konstanty Rokicki, którego płytę nagrobną odsłoniliśmy dzisiaj tu, na tym lucernskim cmentarzu, był doświadczonym polskim dyplomatą, był konsulem tu w Szwajcarii w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa. This tombstone dedicated to Konstanty Rokicki, which we are unveiling today, performed his diplomatic mission here in Lucerne. He was an exceptionally experienced Polish diplomat. He was the consul during the, word, during the years of the Second World War. Wciąż niewielu ludzi w Europie, w Polsce i na świecie wie, że polska placówka dyplomatyczna, na czele której stał wtedy ambasador Aleksander Ładoś, dokonała dzieła niesamowitego na ówczesne czasy i na standardy działalności placówek dyplomatycznych. A few people know today in Europe, in Poland and also across the world that the Polish diplomatic mission, mission headed by Ambassador Aleksander Ładoś performed incredible work, incredible achievements as for those standards, but also as for standards of other diplomatic missions. Wspomniany ambasador Aleksander Ładoś wraz ze swoim zastępcą Stefanem Ryniewiczem, z konsulem Konstantym Rokickim oraz młodym współpracownikiem, wówczas polskim urzędnikiem dyplomatycznym Juliuszem Kylem uratowali tysiące ludzi i przesyłali do Stanów Zjednoczonych i w inne miejsca z polskiej placówki, posługując się polskimi szyframi dyplomatycznymi, informacje o tym, co działo się na okupowanych polskich ziemiach, jak Niemcy rozpoczęli i dokonywali Holokaustu na narodzie żydowskim. Aleksander, Ła Aleksander Ładoś and also his deputy Stefan Ryniewicz, as well as konsul Rokicki, as well as a Polish young diplomat, po a young Polish official, Juliusz Kühl, 
they saved thousands of people in those times. They also sent dispatches and cyphergrams to US embassies and to other embassies all over the world, describing how they were saving thousands of people on occupied Polish lands. On those lands where Nazi Germans were perpetrating, started to perpetrate, and then perpetrated the Holocaust. Najbardziej wymierną, najbardziej widoczną formą niesienia przez nich pomocy było zdobywanie dla Żydów w Polsce więzionych wtedy już w większości przypadków w gettach paszportów paragwajskich, a więc kraju neutralnego, które dawały szansę na ocalenie z Holokaustu, dawały szansę na obóz internowania zamiast obozu zagłady. The most tangible and the most visible form of help which was provided back then was issuing passports of Paraguay, which was a neutral country then, and getting those passports for Jews in Poland, the vast majority of whom were already held in ghettos at that time. Such passports from Paraguay provided a chance to be saved from the Holocaust, to be brought to an internment camp instead of a concentration camp. Zdobyli z całą pewnością ponad tysiąc tych paszportów i w sumie objęli nimi z całą pewnością ponad 2200 osób. It is sure that they obtained more than 1000 of such passports and it is also sure that by doing that they rescued more than 2200 people. Dopiero niedawno udało się ustalić, że osobą, która własnoręcznie wypisała te paszporty był właśnie polski konsul Konstanty Rokicki. And only recently was it possible to ascertain that the person who hand wrote those passports was precisely the Polish consul Konstanty Rokicki. Ale jedna rzecz, patrząc z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia polskiego państwa, jest w tym wszystkim niezwykle dla mnie cenna. However, there is one thing that is particularly valuable to me from the Polish perspective, from the perspective of the Polish state. Polscy dyplomaci realizując tą wielką, nielegalną przecież misję wbrew ówczesnemu prawu, ryzykując życiem, ryzykując więzieniem, nie daliby rady zrealizować tego sami. Polish diplomats who were involved in that great illegal mission, because back then that mission was against the law, risked their lives, and, uh, but however they wouldn't have been able to realize them on their own. Zrealizowali to we współpracy z organizacjami żydowskimi współpracował z nimi Abraham Zilberstein, współpracował z nimi Haim Eis. Ktoś musiał dostarczyć nazwiska, ktoś musiał przekazać te paszporty, ktoś musiał zdobyć pieniądze na to, by można było je kupić. Ta współpraca pokazywała właśnie Polskę taką, jaka ona była. Rzeczpospolitą wielu narodów Polin. And that cooperation was conducted together with Jewish organizations, together with persons such as Abraham Zilberschein, Heim, Heim Eis, because there needed to be persons who would obtain the names, there needed to be persons who would obtain the passports and also money who would buy those passports. And that precise cooperation presented Poland as it was. Poland of many different nations living together, the land of Pauline. W istocie zatem polscy dyplomaci w pełnym poczuciu odpowiedzialności realizowali misję państwową, początkowo dążąc do uratowania jak największej liczby polskich obywateli, choć później oczywiście paszporty szły także do Żydów innych, pochodzących z innych państw, ale chodziło o ratowanie ludzkiego życia, o wielką misję humanizmu. And Polish diplomats, uh, they felt their responsibility. They were, in fact, carrying out a state mission. Initially, of course, they were rescuing Polish citizens. However, later, they were also providing that help and assistance to Jews coming from other states. In doing that, they were demonstrating humanity. And this was all about the humanitarian mission of saving human lives. Działali, co trzeba wspomnieć, rzecz jasna na obszarze zarządzanym przez państwo szwajcarskie, przez władze szwajcarskie, które 
No, rzecz jasna miały świadomość nielegalnej działalności, ale mimo wszystko de facto pozwalały na jej realizowanie. And those people, they all acted in the area which was governed by Swiss authorities. So those authorities knew that all those missions carried out were illegal. Nevertheless, they allowed for the mission to be conducted. Ta działalność była także wspierana przez polskie państwo podziemne, przez polski rząd w Londynie, a także przez stolicę apostolską, która spowodowała, że Paragwaj nie kwestionował tych paszportów. Those activities were supported also by the Polish underground state, by the Polish London government in exile, and also by the Holy See. Thanks to that pressure, Paraguay did not put those passports in question. Oczywiście nie wszystkich tych, którzy otrzymali te paszporty, udało się uratować. Dziś wiemy na pewno, że kilkuset z tych, którym te paszporty wydano, niestety zostało zamordowanych przez Niemców, a także pomarło, choćby wskutek epidemii tyfusu w obozie Bergen-Belsen. Not all of the holders of the passports were rescued, though. Today we know that a few hundreds of, of them were murdered by Germans and others died, died of epidemies such as the typhus epidemic in Bergen-Belsen camp. Niemniej faktem jest również, że co najmniej kilkuset zostało ocalonych, z których wielu potomków jest dzisiaj także z nami, za co ogromnie dziękuję. However, it is also a fact that a few hundreds have been saved and today we have with us the descendants of them. I am grateful for your presence. Dziękuję, że zechcieliście Państwo przybyć tutaj na ten cmentarz w Szwajcarii po to, by pochylając głowę i składając ten symboliczny kamień podziękować i pomodlić się na grobie polskich dyplomatów, którzy tą działalność będącą szczytem humanizmu realizowali całkowicie bezinteresownie. I would like to thank you, ladies and gentlemen, for coming here, for gathering at this Swiss cemetery to pay tribute and also to pray for the Polish diplomats who were realizing that mission, we can say, of the top order of humanity completely selflessly. Nie pobierali za to żadnego wynagrodzenia. Większość z nich umarła w niezwykle skromnych warunkach, wręcz w biedzie. Byli to ludzie oddani swojej wielkiej misji, byli to ludzie oddani swoim współobywatelom. They did not claim any money for the mission that they carried out. Uh, most of them died in very poor conditions. We can say that they died in poverty. But they were people dedicated to their grand mission. They were dedicated to cooperation and saving of their fellow citizens. Z całą pewnością możemy ich nazwać ludźmi szlachetnymi. Ale myślę, że mogę powiedzieć, że choćby w tym symbolicznym sensie na pewno są oni częścią niezwykłego grona sprawiedliwych wśród narodów świata. Surely we can call those people noble ones, but also symbolically I can say that they are part of the group of the righteous among the nations. Jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność tutaj dzisiaj z nami, za oddanie tego symbolicznego hołdu polskim dyplomatom, bohaterom walki o życie, o życie każdego człowieka. Dziękuję. Thank you once again. Thank you for your presence here today and thank you for paying this symbolic tribute to the Polish diplomats, to the heroes of struggle for life, for life of every man. Thank you very much.